Benim şimdi tek işim Oğulcan'ı karşıma alıp kızmadan, küsmeden itiraf ettirip bir daha yapmayacağına dair sözünü almak. Hı. Baba, iş. Doğru, iş. Şimdi iş var. Önce işe gidiyorum. İşe derken siz anladınız bugün eh, salı yani maçtan sonraki ilk işim. Babacığım hadi çıksak mı artık geç kalıyoruz ya. Haydi kızım. Ay Mehmet Ali gerçekten o ceketle mi gideceksin ya? Evet aşkım. Ee, ay lekeli bu. Hani? Bak Oğulcan leke yapmış reçel akıyor yanında. Kızım bak bunları atlama ama sen de annene benziyorsun bazen. Sözelcisiniz ikiniz de. Ama bak dikkatli sözelci. Güzel. Hadi. Güzel. Çıkar. Çıkar onu bir tane. Eşek sıkması burada. Bırak bırak bırak bırak. Bunlar bırak bırak bırak bırak yaptı onu. Görmemiş onun yanlışı. Bir daha sıkma. Hadi babacığım. Seviyorum. Açtım. Kendimi iyi hissediyorum ben. Allah'ım. Kırmızı. Salı bugün bir güzel yani. Hadi. Ah bak bu buradaymış bak. <gülüyor> Hadi bakalım. Telefonu aldık. Bir şey unutmadık. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi aşkım. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Hadi görüş. Kapa kapa bekleme hadi. Tamam hadi bay bay. <gülüyor> Aa Me Mehmet Ali Mehmet Ali. Deli, gel, gel. Hocam nasılsınız? Ne oldu? Hocam büyük bir enerjiyle hazırım. Hadi geçelim tarihe. Hadi bırakalım izimizi dünyaya. E ne yaptın? Çalışabildin mi? Planımız nedir? Hocam hastamız Ayfer Hanım tanı ve tedavi için bizimle çalışmayı kabul etti. Yarından itibaren bizimle birlikte. Güzel. Biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağımıza göre... E plan çıkarabildin mi? Hocam ben diyorum ki... Önce detaylı bir anamnezle hastanın geçmişini öğrenelim. Sonra genel bir muayene, kan sayımı, e, kısa bir biyokimya yaparız. Sonrasında psikiyatrik ve nörolojik muayene ile devam ederiz. Heh, güzel. Sen yarın onu halledersin. Hocam onlara yarın gireriz, hallederiz. Sonra fonksiyonel MR'la bir beyin taraması yaparız. Hastalık genetik mi diye bir genom analizi yaparız. Diğer organların içinde eğer gerekirse ultrasonla bir incelemesini yaparız diyoruz. E oğlum çok para bu. Hasan bu kadar parası var mı? Vallahi hocam bu parayı hastadan isteyemeyiz. Etik olmaz. Taşeron gibi bir şey oluruz yani. Sonuçta hasta bir çalışma için gönüllü oldu. Bu tespit çok güzel. Beğendim. Sen de o zaman. Ben ödülü kazanınca veririm sana. Hocam <gülüyor> siz de keniz buldunuz. Beni mi dolandırmaya çalışıyorsunuz? <gülüyor> hocam yarı yarıya ödeyelim. Zaten şöyle etik bir sorun var. Ben de o kadar para yok. Bizim çok çalışmamız gerek bir süre. Ha ne olacak? Eve bile gidemeyeceksin. Ne oldu? Evdekileri falan söyledin mi? Ha? Nasıl evdeki durumlar? Hallolmayacak. Sıkıntı değil. Yani bizim Ergen'le biraz işim var. Abim bizde. Abim bizde olduğu için annemin gözü bizim evde. Yani Yağmur bana söylememiş ama İbrahim Çetin'i hasta olarak alıyor. Damla maşallah. Damla çok iyi, damla çok iyi, damla iyi ki var. Yani Aslı Sözelci hocam, Aslı Sözelci. Babam aynı. Hocam benim hayatım bayağı kötü durumdaymış ya. Yani damla olmasa ben resmen bitmişim. Ama halledeceğim hocam. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Neden? Çünkü bugün salı. Halı saha günü ha? <gülüyor> Seni kanata seni. <gülüyor> hocam ne yapalım? Haftada bir. Ayıp değil ya. Kendimize vakit ayırmayalım mı? Ayır tabii Memdali. Gençsiniz siz. Ayırın bakın kendinize vakit. Ha? Öyle öyle. Yakalanmaktan da mı korkuyorsun ha? <gülüyor> hocam kim yakalayacak beni? Evdekiler mi? <gülüyor> hocam ben çıkıyorum yavaştan o zaman. <gülüyor> Zeka testleri yaptırmamız lazım Emdali. Yazmamışsın buraya. Tamam hocam ben şimdi hemen Yağmur'u ararım. Kız psikolog halletsin bir şekilde yani. Hocam görüşmek üzere. İyi günler. Ay yuh ama artık ya. Ay ben sabah pırıl pırıl bıraktım burayı. Of, hadi. 
fuck. Alo Mehmet Ali. Alo Aslacığım. Gittim mi Alsa'ya? Geldik geldik geldik. Buluştuk arkadaşlarla bekliyoruz. Hayatım eşofmanların... Giydik hayatım giydik eşofmanlarımızı giydik. <gülüyor> Kenarda top sektiriyoruz. Aman Aslacığım ne yapalım? Bizim de keyfimiz bu işte. <gülüyor> ha giydin eşofmanları. Evet evet aşkım giydik. <gülüyor> ee, arkadaşlar bekliyor bir tanem. Öpüyorum seni çok. Bay bay. Tamam. Kapat. Kapat zaten. Kapat. Yok ya. Ay. Yok. Polis abi. Polis. Ee? Ne zaman çıkıyor asolist? Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Hemen bir fikre varmak istemiyorum ama eşofman çantası evde ve telefonda bana eşofmanlarımı giydim. Top sektiriyorum şu anda dedi abi. Hemen bir fikre var yenge. Tutma kendini. <gülüyor> Belli ki Mehmet Ali yanlış işler peşinde. Yok yok yok yok yok. Bakma ben ben işime son derece güvenirim. Yani güven benim için hayattaki en önemli şeylerden biri. Evliliğin temelidir güven. Güven evliliğin temelindeki harçtır ama bak sana da öyle geldi. Kesin bir şey var bu işin içinde. Vallahi yengeciğim yani günahını almayayım ama artık bayan arkadaşlarıyla mı eğleniyor? <gülüyor> Kumaramı da dandı. Ay. Madde mi tüketiyor? Ay ama abi sen de yani hep en kötüsünü sokuyorsun kafama. Ya daha en kötüsüne gelmedik yenge. Bunlar aparatif. Neler var neler, neler var neler. Ya her seferinde şaşırtıyorlar beni. Yo yo yo yo yo. Yok abi bence en iyisi eşime güvenmek. Akşam gelsin ben onun güzel yüzüne sorayım. Belki bir açıklaması vardır. Ya minareyi çalan kılıfını çoktan hazırlamıştır yenge. Ne desin? İtiraf mı etsin? Yalan söyleyecek tabii ki. Öbür türlü anda vallı. Hep inkar, hep inkar. Kabullenmek mi istemiyorum diyorsun? Ya yenge ben öyle bir şey dedim mi ya? Ben daha senin ne dediğini anlamadım ki. Adam orta yaş krizinde. Geldim bu dünyaya gidiyorum ama... ...geride bir şey bırakmayayım kafasına girmiş olabilir. Ha şeytan gibi fısıldadım be Hulusi abi. Ben Mehmet Ali'ye güveniyorum, yok. Ee? Ne diye çağırdım ben o zaman yenge? Eyse, sen bir git. Bir bak bakalım neredeymiş, ne yapıyormuş. Şöyle hızlıca. İyi. Eyse, ben akşam eşime güvenip yüzüne sorduğumda... ...eğer bir yanlış çıkarsa onun kafasını koparayım. Yani kafasını koparacak arkadaş da var yenge. İstersen premium paketi yükseltelim, sen hiç uğraşma. <gülüyor> Yok. Ben diyorum ki çocuklarının, kırk yıllık karısının, anasının, babasının, kardeşinin yanında çıksın rezilliği. Ama yok. Ben tabii Mehmet Ali'ye güveniyorum. O başka. Önce bir sorarım ben. Önce sorarım. Çünkü güven çok önemli abi bir ilişkide. Anlaşıldı. Yani yengeciğim... ...ücret... Mevzu bile değil aram. Yani Kerami abinin oğlunu bir yanlıştan çevirmek benim için de bir görevdir. Yani yarısını zaten boşanınca alıyorlar. Kerami abiye yük olmasın. Şimdi zırt bırt borç ister soğurum adamla. Teşekkür ederim abi. Yani yengecim ısrar etme beş kuruş dahi alamıyorum. Aha ben e, şey yapayım Hulusi abi. Heh, yani yok yok yenge. Hiç ısrar etme ya. Hiç ısrar etme. Şimdi bizim bir Erdal vardı, Hırsız Erdal cezaevinde. Bu her cumartesi işe diye çıkıyor. 
Tabii evde masumlar bekliyorlar. Ne çıktı abi? Halı sahada maça gidiyormuş aterim. <gülüyor> ya muhlis karısı altı tane pırlanta gibi evladı bunu ev soyuyor, rızkının peşinde koşuyor zannediyorlar. Bu keyif peşinde topa vuruyor. <gülüyor> tabii tabii. Yani sonra büyük kavga çıktı evde. Toparladılar ama sonra. Şimdi hiç, hiç ısrar etme yenge. <gülüyor> Vallahi hiç sıkıntı yok ya. Sen toparla kendini. Israr etme.